趣的舞台经历。我觉得应该是跟各位老师的合作，哎，就也没有想到有那么多机会能够那么快就会实现跟所有老师的合作，比如像藤根老师啊。<笑>我那个笑，我是表达对你的喜爱，像腾哥老师，还有包括像龚丽娜老师，就就我没有想到有那么多机会能够跟老师们就去合作，我觉得这个应该是我最难忘的舞台的经历。嗯，腾哥老师很可爱哦，而且比我想的高很多。嗯，对，这个一定要说啊。歌曲风格，我好像。就是也是因为运气运气比较好吧，我觉得还是有很多机会可以去尝试到各种的风格，所以我觉得反而自己可以更安心的去尝试的准备自己的专辑，因为很多时候歌手准备专辑，他们想说我一定要突破风格，一定要做不一样的风格，发现哎，好像我好像暂时不太有这样的担忧，当然这只是个 flag， 也有可能随时就倒掉，对，然后哎，问题是什么来着？对不起，说太远了，最想挑战的。那就请各位的老师们帮我发掘一下，还有什么风格我没有唱过吧？这个这个机会对不对？很重要，等你哦。<笑>我觉得我不太想透露，但是我觉得我们呃，哎呀，你们就不停的让我立 flag， 周深就是有一个惯例，就是立的 flag 都会倒。但是要回答这个问题嘛，就我觉得今年应该是可以发的吧？怎么能够反向的立 flag？ 今年不会发。不行不行，太不好听了。今年给我发。周深的歌都没有办法单曲循环，因为发的太多了。<笑>刚才那句好讨厌，对不起。<笑>嗯，原来凡尔赛的人是很有压力的。<笑>我的 K 歌的必点曲目不知道是哪些，但是一定会有全民 K 歌。<笑>求生欲是不是很强？必点曲目啊，哎，我很久没有去过 KTV 了，但是一般好像去到 KTV 会唱很多很多很经典的歌，比如像 S.H.E 老师他们的歌，或者像王心凌老师他们的歌，对，很多很多，像今天也有见到的像亮英老师的歌，对，很多都是必点的，嗯、比较留下比较记忆深刻的歌曲，好难好难聊，<笑>因为我见到幺八姐他们，我也很想表达我的热爱，你知道吗？我就想。哇，我真的好喜欢你们歌，他说千万不要说从小听我歌长大啊，没有没有没有，但是这是事实。<笑>小目标，二零二一目前的目标当然是把专辑赶紧做出来。对，心境啊，如果有一天我长高了，这应该是我对人类最大的一个贡献，我尝试去挖掘一下。对，嗯。<笑>好伟大、哦！<笑>